இந்த வீடியோல என்ன படிக்க போறோம்னு பார்த்தோம்னா பட்டு இயக்கத்தை தான் பார்க்க போறோம் பட்டு இயக்கம் வந்து மிகவும் இலகுவாக தான் கேள்வி வரப்போகுது அதோட உங்களோட பார்ட் டூல வந்து அப்ளைட்ல வந்து பார்ட் டூல ஒரு கேள்வி கட்டாயமா வரும் அதுல அரை கேள்வியாக இந்த கேள்வி வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதுவும் மிக ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் இதுல ரெண்டே ரெண்டு தத்துவம் தான் நாங்க பயன்படுத்த போறோம் அதாவது சக்தி கோட்பாடை பயன்படுத்துவோம் பைய நோக்கி விசை அது ரெண்டு கோட்பாடை வச்சு தான் நாங்க செய்ய போறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நாங்க இப்ப இந்த கேள்வி செய்ய போறோம் நாங்க கிடை வட்டி இயக்கம் தொடர்பாக தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் அதுக்கு பிறகு சீரற்ற வட்டி இயக்கத்தை பார்க்க போறோம் நிலை குத்து வட்டி இயக்கம் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுலயும் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா நாங்க கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதுல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற கேள்விகளை தான் நாங்க இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நாங்க பார்க்க போறது முதலாவது கேள்வி அதுல தரப்பட்ட முதலாவது கேள்வியை பார்ப்போம் சரி இப்ப என்ன கேள்வின்னு பார்த்தோம்னா முதலாவது எல் நீளமான ஒரு லேசான நீளா விளையா அதன் ஒரு முனைய வந்து நிலைத்த புள்ளி ஓவிற்கு கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளதா அதன் முனை மற்றைய முனையில் எண் திணிவை தொங்கவிடப்பட்டு இப்ப அது வந்து ஒரு கிடைவட்டதை ஆக்குமாறு கீழ்முக நிலை குத்து கோணம் வந்து அல்பால் தரப்பட்டது உங்களுக்கு என்ன ஒரு தரவு தந்திருக்காங்க அல்பால் இஸ் தன் பை பை டூ ஆகும் போது ஒரு தரவு தரப்பட்டது இப்ப கேட்கப்பட்டது அதனுடைய உயரம் எச்சு தர கேட்கப்பட்டது எச்ச நீங்க சார்பா கொடுக்கணும் எதன் சார்பான்னு பார்த்தோம்னா டீட்டா டோட்டா அதனுடைய கோண வேகம் தரப்பட்டு இருக்கு சோ இப்ப இதுல முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு உங்களுக்கு தரவுகள் தரப்பட்ட போது நீங்க படத்தை ஒழுங்காக்கிறோம் அப்ளைட்ல பெரும்பாலான பாதைகள் வந்து ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க படத்தை ஒழுங்காக்குறீங்களா டக்குனு இலக்குவா ஆன்சர் எடுத்துடலாம் சரி இப்ப நீங்க அதுக்கு செய்ய முதல் தச்சில இந்த கேள்வி நீங்க பாக்கட்டி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேள்விகள் இருக்கு அதை முதலாவது கேள்வி தான் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போ அதை ஃபர்ஸ்ட் போய் செய்துட்டு போய் நீங்க வந்து வீடியோ பாருங்க சரி இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி படத்துக்கு போறோம் அதாவது இப்ப எங்களுக்கு என்னென்ன தரப்பட்டா எல் நீளமுடைய ஒரு நீளா இணைந்து தரப்பட்டு இருக்கு சோ இது எழு நீளம் கூட குடிச்சாச்சு அடுத்தவங்க உங்களுக்கு இது ஓ புள்ளி தரப்பட்டிருக்கு அதே விட திணிவு எம் சோ எம் ஜி இந்த விசை தொழிற்பட போகுது அடுத்தது முக்கியமானது நிலை குத்தாக கீழ்முக நிலை குத்துடன் தரப்பட்டது கீழ்முக நிலை குத்துனா இந்த கோட்டை பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட்டு வந்து சந்திக்கின்ற புள்ளிக்கு கீழே இருக்கிற இந்த நிலை குத்து தொடர்பாக தான் இந்த அல்பா தரப்பட்டு இருக்கு இது அடுத்த புள்ளி சோ இப்ப கேட்கப்பட்டது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எச் இன் தரப்பட்டிருக்கு இந்த எச்ச தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது டீட்டா டோட்டா போன புகம் தரப்பட்டிருக்கு சரி இதுல வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இப்ப நாங்க பயன்படுத்த போறது ஒரே ஒரு சன்பாடு மைய நோக்கு சமன்பாடு சரி இப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தை கருதி நீங்க என்ன நடக்க போறோம் ஒரு இல்லை இவ்வாறு இருக்க போது இதை பற்றி வந்து ஒரு வட்டி இயக்கத்தை ஆற்றுது நான் ஒரு கிடை வட்டி இயக்கம் ஆற்ற போதுன்னு எப்படின்னா எங்களுக்கு சாதாரணமா தெரியும் இவ்வாறு ஒரு இலையை கட்டிட்டு நாங்க விட்டோம்னா இப்படி சுத்தி விட்டோம்னா இவ்வாறு தான் ஆற்ற போகுது இவ்வாறு ஒரு வட்ட வட்டி இயக்கத்துல ஆற்றிட்டு இருக்க போகுது சரி இதுல முக்கியமா கவனத்தை கொள்ள வேண்டியது இந்த பக்கம் மைய நோக்கி விசை இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வட்டம் வந்து இதை பற்றி தான் இருக்க போகுது அதாவது இவ்வாறு தான் ஒரு கீழ்ல தான் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்று வரப்போகுது ஒரு வட்டம் வந்து கீழ் நோக்கி தான் ஆற்றப்பட போகுது இவ்வாறு தான் ஆற்ற போகுது ஆகவே பாத்தீங்கன்னா கீழ தான் இது நான் வட்டம் வரப்போகுது சரி இவ்வாறு ஒரு கிடைத்தளத்துல தான் இந்த வட்டத்தின பரப்பு வரப்போகுது ஸோ பாத்தீங்கன்னா மைய நோக்கி விசை எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே மையத்தை நோக்கி தான் இருக்கணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல என்னென்ன விசைனா கட்டாயம் தெரியும் இதுல எழு விசையும் இந்த நிறையும் மட்டும்தான் தொலைப்பட போகுது இதனுடைய ஒரு கூறு என்னவா இருக்கணும் அது இந்த மைய நோக்கு விசைய சமப்படுத்தணும் இது பேசிக் கன்சப்ட் இப்ப இது நீங்க வீக்னே பிசிக்ஸ்ல படிச்சுக்கணும் அதாவது இதுல ரெண்டு விசை டி இருக்க போது எம்ஜி இருக்க போது ஆகவே இந்த ரெண்டுலையும் ஏதாவது ஒரு கூறு வந்து என்ன நடக்கணும் மையத்தை நோக்கி இருக்கணும் அது வந்து எதுக்கு சமனா இருக்கணும் மைய நோக்கு விசை தேவையான மைய நோக்கு விசைக்கு சமனா இருக்கணும் அது சமனா இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இது வட்டையை தான் ஆற்ற போகுது சரி இப்ப என்ன செய்யலாம் நாங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனா எழுதுவோம் அதாவது மையத்தை நோக்கி நான் விசையை எடுத்தேன்டா இது எனக்கு இது அல்ஃபான்டா இது உங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயம் நைட்டி மைனஸ் அல்ஃபா சோ டீனுடைய ஒரு கூறு தான் நீங்க அல்ல மையத்தை நோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்க போகுது அது எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா டீ கோஸ் நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபா சோ டீ சைன் அல்ஃபாவா இருக்க போகுது சமன் திணிவங்களுக்கு தெரியும் எம் தரப்பட்டிருக்குது சோ இது மைய நோக்கு விசைக்கு சமப்படுத்துற மைய நோக்கு விசை தெரியும் எம் ஆர் டிடோட் ஸ்கேர் எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கேர் தான் இந்த இடத்துல டி டடோட் ரெண்டு தரவு தந்திருக்காங்க சோ இவ்வாறு போட்டுக்கொள்ளுங்க டி சைன் அல்ஃபா செவன் எம் ஆர் டி டடோட் ஸ்கேர்
So, apa pati yang latihan P cos alpha sama n j hal kapo. Sari padat tu, ini dua rendah sambar. Ini dua rendah sambar ni ngerti ngan dawai, orang arwah si mak sendiri. Saman padat tu, mana mak tu ada apply tu. Sari P ni sila, dah bangun T dan T bela. So, ibar saman padat orang tu, T yang dia divide pun. Yang orang tu dah lalai, dia pilih cuti ngan sari. Tan alpha sama R theta dot square over J hal kapo. Ini bakal kapat tu, ini dua pati ngan dawai. This H is the same as the H. So, if you look at the H, you can see the same as the H. You can see the same as the H. If you look at the H, you can see the same as the H. That's why you see the same as the H. If you see the same as the H, you can see the same as the H over L. If you look at the same as the H, you can see the same as the H. Then, you can see the same as the H. Then, you can see the same as the H. You can see the same as the H. But, in this situation, you can see the same as the H. This is the same as the H. You can see the same as the H. You can see the same as the H. इधर पाकत ली इन्दु कोण वेल फैट, सो इधर एल को सेल्फ आवे इधर, इधर डायरेक्ट आप उन्हें पढ़ाई करूँगा, सो एक चीज़ पहला एल को सेल्फ आप पोड़ा बंदे, एल वंदे नांगा पाइन बंदे ला, इप्पन वाले टैन एल फाइन अपर में जान तारा पट्टी इरके, सो ऊपर ने सीलाम डा, को सेल्फ आवे कानोन, को सेल्फ sin alpha g sin alpha over r theta dot square seven cos alpha ने पोट कर ला अदा इधर sin alpha over cos alpha ने पोट तो cos alpha वाला तनिया रख दिखो रहे पर cos alpha कहाँ है इधर हम प्रदीप है ना theta dot square बाहो रुक को भी नगर बोले इन्हें ना पातिंग ना दे g sin alpha over r theta dot square into l अदा इधर g l sin alpha r theta dot square Ini di dalam L cos alpha itu tuan saya, na apa dengan sih dengan, per theta dot square bah kerja nara theta dot tinggi condu arah tegar, na ibarat sih dengan. So pernah sih dengan condu arah tegar, na pertanyaan yang kedua, muda lalu dengan ni, maya ti no kira tegar, ini dalam maya ti no kira na, pemi ini dalam pakai, ini dalam orang batu mayat kapok de, so ini dalam batu tegar, pemi maya ti no kira na terpon, ini dalam muda lalu. Rendah dengan nilai itu tak sama seperti itu, pernah dengan macam suruh ki, ini dalam ecu ke anda, na ini nak kati kamera, L G sin alpha over R theta dot square ini kat ini ikram. Seri pada itu juga berapa? Ipan kalau itu ber, ini tuh nang ini sih ikram. R ini pain berarti ikram. Alah di ini dah maya teh noki, ini rul noki berapa? Seri ipan kalau tarap pata kani itu leh orang itu leh R hilang. So ini dah itu leh R itu leh mana boleh? Ini L, ini L pada itu dia direct apa boleh? R sama L sin alpha. Ini nak ikhlas sini kan? Ini benda sin alpha sama. R over L, so L R banding ni baru kebudu na L sin alpha. So L sin alpha tu bila R apotin kan na R over R kat tayar, so H sama G over theta dot square. So perumbangan apply kan agil la banding ni na, orang lek orang kerja kan gitu, iba ada kartu yang soli kerbau. So banding ilang baru tak cila pelik cila ni ilang baru kandu pergi kuala. So ini video pergi na marakam orang cila subscribe orang, adu orang orang friends kan share orang. Adu orang ni matikal video orang marakam apa terang. Thank you.